kuna taratibu zake kuna kibali tofauti na yule ambaye anapewa eneo la makazi ama eneo lingine kwa utaratibu tu ukifatika tuta, ukiwa unafuatwa kwa wale ambao wanapokea tutaepuka migogoro ya ardhi lakini tunatambua wale ambao hawakufuata mipango mingi huko zamani walikuwa wanajenga tu hawajijua na nini na nini bado kuna utaratibu ambao pia na unafanyika wa kuendelea kuwa panga vizuri na wananchi wanaonyesha ushirikiano sana kwa hiyo nadhani tutafanikiwa kuepusha hiyo migogoro na migogoro mingi inatokea so kama mtu anapewa kiwanja kutoka halmashauri viwanja vingi vinavyotolewa na halmashauri vinakuwa havina migogoro migogoro mingi ni baina ya mtu na mtu na watu hawa mahaje Amani uh, na kwanza wanakuja manisipa wanatambulika kwamba labda mimi Halima nataka kufanya biashara ya kuuza viwanja. Eh, lazima kwamba tukitambue, utuoneshe, unafanyaje na wengi ambao wanakuja katika ofisi zetu tunawapo ushirikiano. Uh, Malalamiko yanakuwa hayapo kabisa. Tatizo kuna kuwa kuna wengine vishoka hawakosekani. Yeah. Ye. Labda labda ngoja ndushe ndushe tatuzi wa migogo tunaona na kiongozi kama kama halifu unakuwa umefika katika mikono salama na jaribu kuangalia ule mkutano unaojitokeza kwamba aliye aliyeuza alimempatia mm. ali, mtu eneo la kuuza ali mm. bado anauza kwa watu wengi na msaidiaje na msaidiaje mwananchi kwa sababu anaumia wapo ikitokea kwa scenario kama hiyo ambayo zimekuwa zikitokea tunafuatilia kama ameuza viwanja kwa watu wawili huyo mtu hatua za kisheria zinafuata na mwisho siku atamlipa yule mwingine au kama anaweza kumfidia eneo lingine ambalo analo tumekuwa tukifanya vitu tunakuwa tunasikiza pande zote mbili kwamba wewe ndio unauza viwanja na wapo wanafanya hivyo kwa maksudi ananiuzia Halima lakini anakuuzia na wewe akijua kabisa sasa hivi nishamuuzia Halima lakini pia tumeelewa kutoa elimu kwa wenye vitu wetu wa mitaa na watendaji wetu wa mitaa kwa sababu ili mtu auzie kiwanja apewe mkataba wake wa mauziano ni mwenyekiti wa serikali za mitaa lazima awepo pale na mtendaji wake wa mtaa ehe kwamba labda huyu namba 2 unaweza kumkuta haja haja pewa saini hakuna saini ama muhuri wa mwenyekiti wa serikali za mitaa na tatizo la rushu kwenye au kwa sababu mwisho kwenye ardhi kwa sababu mwisho siku migogoro kama hii pia unakuta kuna chembe chembe kama kuna harufu kama mtu mmoja amemzunguka mwenye kitu akamwambia bwana shikilia hii tumalize ah sasa kwa upande hiyo inakuwa ni ya mtu baina ya mtu kwamba ni rushwa lakini wengi na tumeendelea kutoa elimu pamoja na wataalamu wangu wa ardhi kwamba na wananchi kwa ujumla usikubali kuuziwa ardhi kinyamela kwamba wewe unataka kununua ardhi kuna taratibu ambao watu wanakutengenezea muhtasa ili unawakusanya watu wa pale wa usika wanakuambia kweli ile eneo ni la bwana fulani unalinua uko mikono salama usipofanya ukauziwa kwamba mtu akakwambia ni eneo langu takuuzia mkauziana wewe na wewe ndio unakuwa mfanya nini umepigwa na ni uelewa mdogo kwa wananchi wetu katika masuala ya ununuzi wa ardhi kwamba yeye anaamini kwamba eneo la Halima kwamba ameniuzia la kwake kumbe mwisho siku sio la kwake ni la mtu mwingine amenunua lipo tu yeye hayu kwa hiyo nadhani sisi tunatakiwa kuendelea ambao kitu tunakifanya kutoa elimu kwa wananchi katika masuala mazima ya ununuzi wa ardhi ili tugeni tunatakiwa kufuata ulizungumzia pia eneo la utalii kwa maana ya bibi kwa kuwekeza zaidi mm. kwa pia utalii na idisia kipato mm. mm. lakini kuna utalii ule utamaduni mm. 
na maeneo ambayo tayari ni sasa pia yaanisha kwa ajili ya kuwekeza katika utalii wetu. Ah sijafahamu hiyo utalii wa kiutamaduni na ninachokitambua kwa huu muda mchache ambao nipo ni huu utalii wa kwa fukwe lakini kuna haya mashamba ya nyama pori ehe kuna utalii mwingine naweza kusema pia ni kama kilimo kilimo cha mwani mhm kupitezo fukwe kule wanalima bacho ni kilimo ya kwa utamaduni bado ni kitu kizuri umenipa nitakifuatilia kwa maeneo kuna baadhi ya ni kweli kuna uh, mambo ambayo yanaendelea na wananchi wamekuwa kilifuatilia hilo jambo hata mheshimiwa mbunge amekuwa akisemea kuna hatua ambazo zinafanyika na hatuko kwenye hatua mbaya tuko kwenye hatua nzuri ambayo tayari wananchi watalipo fidia lakini pia tangu lile eneo lime ule mradi umechukuliwa wanasema ni mpaka miezi sita yani wanakuwa ukichukua wanakuwa wako katika muda wa miezi sita ili kuweza kulipa fidia. Nadhani miezi sita imekamilika March kama mwezi wa tarehe tisa. Ehe mwezi wa tatu nadhani. 11 tisa mpaka 12 hapo ndo imekamilisha miezi sita. Na tulifanya mawasiliano na hao wahusika uh, kwa sababu pia ni jambo ambalo liko linaugia na serikali. Kuna vitu ambavyo vinena unajua mambo ya serikali yanaenda kwa utaratibu, sheria na kanuni. Lakini tuko katika hatua nzuri fidia itatolewa kwa wananchi kama ambavyo waliahidiwa na sio kwa muda mrefu waendelee tu kuwa uvumilivu. Labda um, nikurudishe kidogo eneo la miundo mbili. Mm. Uh, Jambo hili kama imechenga plan hivi. Mm. Kiangalia eh, kama kitengi. Sisi kwa sababu iko karibu sana na bahari ya. Mm. <laughs> Lakini eh kutoka kimondo ndoni haina kituo cha basi. Mm. Na kituo cha basi kwa ndio maeneo yanaweza kuwa pale shulani lakini kijamboni huko kuna mkakati wa kuweka kituo cha basi. Alafu ile mabasi yanaanza mikoa ya kusini. kuna kituo basi sehemu abiria wana upo mkakati upo mimi nimeukuta na unaendelea na tumeshapata mkandarasi yuko anafanya upembuzi upembuzi ya kimifu upo ehe na eneo limeshakuwa spotted ambapo watafanya kituo cha mabasi ni jambo pia ambayo ni kero kwa wananchi wetu wanakuwa hawapati wanashuka wapi nini kitu kikubwa ambacho kama ambako umezungumzia huko kwingine kwa na sisi tuko katika huo mkakati nipo na linafanywa kazi lakini nadhani Vipo lakini vituo vya barabara vya vya mabasi. Kama mimi pale ofisini kwangu kuna kuna kituo kinaitwa Kidete. Wendisha, dada, sibui, wa mtu, wa, kini, wana, mm. 
Wala siya kasi kasi barbar. Yuko barbara. Anasugia kukidogo. Wala kwa mana nyingi unasimu kwa mba kwa sababu hakuna vituo ndo maa anashusha kasi kasi ya barbara. Jaribu, jaribu kumfatiria hini. Lakini kwaona. Lakini katika lake ni kwamba umakuta kuna kuna sogama sema mba kwa labda vini kama ni sibi ni yon sasa zingine ni sasa wapisha ya sabu kuna wende sabi kipi kemba wawa angari na bivagani ya kuja kwa hiyo nafuwa ni hata pekini kwa wende sabi magari wengine kini pia na wakumia yugini sana la vituo kama kamba kituo kikubwa na vituo vingine linaendewa kufanyo kazi na siyo muda mwingi vitu vitakaa sawa sabu kuna ambapo mesima viku vichachi kwa tunaendewa kwa inisha nao kama nilikutana na wahusika wanakuwa wanasema nilikutana hata kama na watu tu wa boda boda watu wa boda boda wame wamejitahidi wana vituo vyao vinajulikana kwa hiyo inaendelea kufanya kazi ningeleni mm. sana asante na naamini mambo mengi yanayofanyika mm. tutegemea nini katika kipindi cha wao Ah. Ah, kipi ncha usimamizi wangu kwanza kushirikiana na wananchi ili tuweze kujiletea maendeleo sisi kama sisi Kigamboni. Lakini pia kuhakikisha tunasimamia miradi ya maendeleo ambayo inakuwa inaletwa na serikali. Kukamilika kwa wakati, thamani ya pesa kuonekana na kutoa matokeo kwa wananchi. Lakini lingine na kuwa karibu na wawekezaji. Ah, uh, Kigamboni ni ni wilaya ambayo inaweza ikafanywa kuwa wilaya ya utalii. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia kuwakaribisha wawekezaji wote wanaotaka kuwekeza katika sekta ya utalii. Wakaribie. Tunaweza tukaibadilisha kama mtu anaweza kutoka Dar es Salaam akaenda Zanzibar. Kinachofuata Zanzibar kingi ni bahari. Fukwe. Kama na Kigamboni ipo na wawekezaji wapo, naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha sana waje tuibadilishe Kigamboni yetu. Tunaweza tukaitoa katika satellite city ikaja katika the tourist city tukaibadilisha lakini pia kuna fursa ya uvuvi ambayo ipo. Kwa uh, na ningependa katika usimamizi wangu kuweka thamani ya uvuvi katika wilaya yetu. Ndio. Yeah. Mm. <laughs> okay, eh, na kuna vitu ambavyo nadhani katika muda huu wa miezi miwili toko meingia Gaboni bila kukera. Sasa kama mina nikera, naweza nikasema ni changamoto ambayo ipo na mimi kama kiongozi nitashirikiana na wenzangu wataalamu. Ah, uh, vipo mimi naweza nikasema kimoja. Viwili vinakuwa viko katika utatuzi ni muda wa wakati vitafikiwa. Kikubwa ni migogoro ya ardhi. Okay. Eh, hiyo ni changamoto kubwa ambayo ipo na Kigamboni imekuwa ikisifika kwa migogoro ya ardhi. Lakini kwa mizi yangu miwili ambayo nimekaa nimekuja kugundua kwamba kama nilivyosema awali ni uelewa mdogo juu ya masuala mazima ya ununuzi wa ardhi kwamba tunatakiwa kutoa elimu lakini pia tunatakiwa kusimamia kwa karibu kwa sababu migogoro mingi sana ni ya baina ya mtu na mtu ehe tofauti na watu wanavyodhani kwamba labda ni manispaa na kadhalika na kusema ni mtu kwa mtu labda mimi nimeacha kwanza na baba yangu na naambiwa wewe sio mrithi mrithi ni fulani kwa hiyo migogoro ya namna hiyo kwa hiyo ni changamoto ambayo uh, imeipo nimekutana nayo na ambayo ninawiwa kuifanyia kazi. Na shukrani sana kwa kuwa nasi kwa siku ya leo. Na kwa mkutano huo kwa maana ya wewe kuwa namba moja kwa kiongozi wa Daily News. Na shukrani sana kama jambo umeendelea kwa nasi kwa kipindi cha karibu saa moja kuwa na kuwa wilaya ya Kigamboni na 